saltare la toată lumea. Revin cu un nou articol, întreținerea acvariului. Întreținerea are un rol important în menținerea echilibrată a condițiilor, a sănătății vietuitoarelor, dar și a plantelor acvatice din acvariile noastre. Aceasta se face prin schimburile regulate de apă. Întreținerea regulată este esențială pentru păstrarea în siguranță a mediului în acvariu. Pentru începător, acest lucru este o corvoadă, dar și echivalentul unui eșec. Este posibil ca mulți pasionați să nu fie de acord cu privire la punctele specifice de întreținere a acvariului, dar toată lumea este de acord că urmarea unei rutine obișnuite de orice fel este mai bună decât absența întreținerii. Acesta este planul meu recomandat de întreținere a acvariului. De ce să fac întreținere? De multe ori, proprietarii de acvarii nu se gândesc prea mult la întreținere. La urma urmei, au un filtru, niște pești care se hrănesc, deci nimic cu totul deosebit. De ce să fac întreținere? Ce altceva mai este nevoie? Unii vor spune că nimeni nu curăță râurile, lacurile, oceanele și ele se descurcă destul de bine. Deci, de ce să curățăm acvariul? Aceasta este, de fapt, o întrebare bună. Mama natură nu este inactivă. Face o treabă destul de bună. Curăță totul în aer liber. Lacurile, râurile și oceanele sunt întinderi mari de apă care au curenți și valuri care circulă prin ele. Ploaia care cade adaugă apă proaspătă, iar plantele vii produc oxigen în timp ce absorb dioxidul de carbon. Volumul mare de apă servește de asemenea pentru a dilua toxinele dăunătoare. Spre deosebire de bazinele de apă din natură, un acvariu are o cantitate relativ mică de apă. Gândiți-vă la faptul că este un sistem închis și destul de diferit față de un habitat din natură. Nimic nu intră sau iese din acvariu, cu excepția cazului în care o persoană face acest lucru. Filtrele ajută cu siguranță. Dar dacă nu sunt întreținute, filtrele se înfundă și pot provoca mai mult rău decât bine. Între timp, peștii continuă să producă deșeuri, alimentele neconsumate se degradează și se acumulează încet sub produse potențial de unătoare. Singurul mod în care un acvariu va rămâne curat este dacă vă faceți timp pentru a efectua întreținerea în mod regulat. Altfel, în timp, habitatul va deveni din ce în ce mai puțin sănătos pentru pești, dar și pentru aspectul acvariului. Nu este nici practic, nici sănătos să curățați fiecare suprafață din acvariu zilnic. Pentru a minimiza impactul curățării asupra bacteriilor benefice, curățarea zonelor bogate în colonii, cum ar fi filtru și substratul, ar trebui să fie făcută în etape diferite. Dacă coloniile bacteriene sunt deranjate prea mult, acestea pot perturba ciclu de azot suficient pentru a provoca o creștere a amoniacului și sau a nitriților. Din acest motiv, este de asemenea înțelept să testați apa la câteva zile după o curățare semnificativă, pentru a vă asigura că nimic nu este în neregulă. Rutina zilnică Efectuați o verificare vizuală rapidă a acvariului pentru a vă asigura că filtrul funcționează, luminile funcționează corect și orice alt echipament pe care îl aveți funcționează normal. Verificați temperatura pentru a vă asigura că este în intervalul adecvat. Numărați pești și verificați dacă aceștia par sănătoși. Un moment bun pentru a face acest lucru este atunci când îi hrănești, deoarece vor fi ușor de observat. După ce au terminat de mâncat, verificați dacă mai există hrană neconsumată pe fundul acvariului. Dacă observați că rămâne adesea mâncare neconsumată după 2-3 minute, reduceți volumul de mâncare pe care îl dați peștilor la fiecare hrănire. Dacă observați că alimentele neconsumate încep să se acumuleze pe fundul acvariului, este clar că trebuie să eliminate, adică un schimb de apă de 25% pentru a îndepărta hrana neconsumată. Pentru un control mai bun, puteți folosi hrănitoare de tomate, cercuri plutitoare sau cercuri prevăzute cu sită. Este un moment bun pentru a începe un jurnal al acvariului. Nu este nevoie să notați totul, este util să notați evenimentele neobișnuite. De exemplu, scăderea temperaturii cu un grad nu este o dramă, 
dar dacă zilnic temperatura scade, clar că ceva ar putea fi în regulă cu încălzitorul. Toate acestea se pot face literalmente în câteva minute, deci nu este o investiție uriașă de timp. Parametrii apei este bine să-i aveți notați. Anumite schimbări pe care le faceți sunt lucruri care trebuie notate pentru a ști când și de ce ați făcut aceste lucruri. Toate aceste notițe vă vor ajuta. Să repetăm ce trebuie verificat. Numărați și observați pești. Verificarea echipamentului vizual. Verificarea temperaturii. Îndepărtați alimentele neconsumate. Completați nivelul de apă. Verificați CO2-ul și nivelul lui în cazul în care aveți. Notați evenimentele deosebite într-un jurnal. Rutina săptămânală Unii susțin schimburile de apă săptămânale, în timp ce alții preferă să le facă o dată la două săptămâni sau când au chef. Ultimul exemplu nu este un reper tocmai bun pentru un începător în acvaristică. Cei cu experiență mai multă își permis să rateze un schimb de apă, dar pentru un începător poate fi catastrofal în unele cazuri. Folosiți apă tratată dacă este posibil sau ținută 24 de ore într-un vals cât mai larg. Apa de schi trebuie să aibă aproximativ aceeași temperatură ca apa din arbari. Se șterg suprafețele interioare cu ajutorul unui burete. Pentru colțuri folosiți periuța de dinți. Geamurile acvariului la exterior le ștergem folosind un detergent sigur pentru acvariu sau pur și simplu folosiți o cârpă umedă. Agitați ușor plantele pentru a ridica resturile de hrană sau deșeuri, astfel veți putea aspira cu ușurință. Sifonați ușor substratul pentru a îndepărta resturile. Adăugați bacterii nitrificatoare. În cele din urmă, efectuați o schimbare parțială a apei. Notați în jurnal orice lucru neobișnuit care se întâmplă în acvariu. Să repetăm ce trebuie făcut. Ștergeți suprafețele exterioare, scuturați resturile de pe plante, ștergeți sticla acvariului în interior, Sifonați substratul, schimbați 50% din volumul de apă, adăugați bacterii nitrificatoare, notați întreținerea în jurnal. Rutina lunară Testarea apei trebuie efectuată lunar pentru a se asigura că nu se produce nimic neprevăzut sau recomand să se facă ori de câte ori observați ceva neobișnuit. Recomand să testați următorii parametri pH, amoniac, nitriți și nitrați. Dacă aveți probleme cu algele, este posibil să testați fosfații pentru a vedea dacă aceștia pot face parte din cauza principală. Efectuați testele de apă înainte de schimbul de apă. Dacă aveți plante, inspectați-le și îndepărtați orice frunze moarte și tundeți plantele dacă este cazul. Prin tundere, încurajați o dezvoltare, dar și o îndesire a plantelor armonioase. Păstrați apa scoasă din acvariu într-o găleată pentru a o utiliza la spălarea materialului filtrant, cum ar fi bureți, cercuri sau bile ceramice. Dacă utilizați medii epuizabile, cum ar fi cărbune activ sau zeolit, înlocuiți -i. Dacă bureții ce au rol de suport mecanic sunt foarte înfundați, înlocuiți -i. Cu toate acestea, evitați înlocuirea tuturor materialelor filtrante în același timp. În schimb, păstrați o parte din masa mediilor biologice pentru a evita pierderea unei părți prea mari din coloniile biologice benefice. La următoarea rutină lunară puteți înlocui mediul filtrant care nu a fost schimbat. Mediile filtrante mecanice, cum ar fi bureții, recomand să fie înlocuite doar o dată sau de două ori pe an. Să repetăm ce trebuie făcut. Teste de apă, tundeți plantele dacă este necesar, efectuați aceeași rutină ca la întreținerea săptămânală, Curățați filtru, furtunele și lilipipe-urile. Dacă este nevoie, schimbați o parte din bureții filtrului, schimbați mediile ecuizabile, precum cărbune sau zeolit, notați întreținerea și rezultatele testelor într-un jurnal. Periodic În plus față de sarcinile de întreținere programate, mai sunt câteva lucruri care trebuie făcute. Acestea includ înlocuirea neoanelor o dată pe an, chiar dacă nu s-au ars, inspectați furtunele pompei de aer a filtrului, dacă aveți un filtru extern, curățați admisia filtrului, fie extern sau inter, folosind o periuță de dinți, dacă aveți plante, fertilizați conform instrucțiunilor după ambalaj sau urmați propriul regim de fertilizare. Să repetăm ce trebuie făcut. Înlocuirea neoanelor, inspectați și curățați furtunele, Curățați admisia filtrului, 
fertilizați plantele. Echipamente folosite la curățenie Întreținerea acvariului nu necesită multe echipamente. Cu toate acestea este util să aveți câteva instrumente specializate la îndemână. Cea mai importantă piesă de echipament pe care trebuie să o aveți este galata dedicată pentru acvariu. Și asigurați-vă că nu o folosiți pentru altceva. A avea două găleți este util, dar nu este absolut necesar. În plus față de găleată, un furtun de scos apa, burete, periuță de dinți, cârpă moale și câteva prosoape completează materialele de curățare. Toate aceste echipamente pot fi depozitate în galata destinată a acvariului. Veți avea o zi de curățenie rapidă și ușoară. Pentru plante avem nevoie de fertilizant, plasă pentru pești, o tăviță pentru plantele tunse, foarfecă pentru tăia plantele și pensetă pentru replantat. Cam asta este rutina de întreținere a unui acvar și cele necesare întreținerii. Probabil ar mai fi de menționat multe, dar aș fi bucuros dacă un începător ar urma acești pași pentru început. Atenție! Utilizați apă curată și proaspătă numai atunci când plătiți filtrul sau orice alt echipament pentru acvariu. Nu frecați niciodată interiorul filtrului. Nu utilizați săpun, înălbitor sau detergenți chimici, deoarece vor ucide bacteriile benefice necesare pentru o viață sănătoasă în acvariu. Fiecare acvariu este diferit și va necesita un program de întreținere care este cel mai potrivit pentru condițiile sale unice. Utilizați acest ghid de întreținere a acvariului prezentat în acest articol ca punct de plecare. De aici veți putea seta propria rutină. În funcție de dimensiunea acvariului și de tipul acvariului, această muncă mai complexă poate dura câteva ore. Cu toate acestea, pentru un acvariu standard simplu, sunt suficiente aproximativ 30 de minute. Din nou, de multe ori este nevoie de mai mult timp. Întreținerea și lucrul în jurul acvariului poate părea plictisitor, dar are calități certe, meditaționale. Și nu în ultimul rând, în calitate de proprietar de acvariu, veți fi răspătit în cele din urmă cu un acvariu curat și atractiv, de care vă puteți bucura din nou după ce ați terminat treaba. Amintiți-vă! Întotdeauna este mult mai dificil să mențineți un acvariu supraaglomerat și supraalimentat. Deci, asigurați-vă că evitați ambele. În încheiere, vă urez pe cât mai limpezi. Să ne vedem cu bine la următorul articol.